我们现在开始来安装超声刀。第一步，我们要把加密狗插上去。第二步，我们要安装好手具。安装时，孔位要一一对应好，并且这里有一个标识性的箭头，这个箭头也要和这里对应好插好电源线，接上电源，按下红色电源开关按钮，再按下这个绿色的按钮。这个指示灯现在已经亮了，界面上会出现超声刀的 logo。点击界面进入。现在我们的仪器一直在滴滴响，那是因为我们的手机上没有安装工作头。我们先安装一个 4.5 毫米的工作头上去。现在仪器已经没有响了。现在我们先开始测试工作头的能量大小。工作头有三个，一个是四点五毫米深度的，一个是三点零毫米深度的，还有一个是一点五毫米深度的。我们现在来测试四点五毫米深度的。测试前，我们要把套头放上去，然后涂抹凝胶。把测试板放上去。放测试板的时候，我们要注意下面不能有气泡，不然能量测试的不准确。调节点间距，我们用 1.4 毫米的点间距，因为这个点间距比较适中。能量我们稍微调高一点，测试它的最佳能量值。先用 1.5 的能量来测试，点击准备。操作的时候需要按这个按钮。我们来摸一下，它下面是刚好有破损，上面没有任何破损，说明这个能量是安全的。我们再来测试最大的能量值，把能量调大一点。现在可以摸到上面没有破损，说明这个能量值也是安全的。我们需要再加大能量值。这个二点零的能量比较大，上面已经有破损了。那
当我们给客户操作的时候，四点五毫米深度的工作头，能量不超过二点零的话，就是安全的。我们还可以测试它的最小能量值，能量调到零点六来试一下。零点六能量是很微小的，我们几乎看不到有破损。我们稍微加大一些能量。这是零点八的能量值，这应该是最低的一个能量值了。最高能量和最低能量已经测试完了，现在我们换三点零的工作头。放上三点零毫米的套头，测试的方法都一样，我们这里就不再演示了。一点五毫米的工作头测试是没有套头的，直接涂抹凝胶，放上测试板进行测试。测试的方法也一样，我们这里就不再演示了。现在我们开始在操作区域画线。第一条线从下颚画到耳根。第二条线从鼻沟这里开始，沿着颧骨最高点，一直画到耳中。然后我们画一下下眼睑这里，不要画到骨头这个部位。眼角这个部位要垂直画一条线，这里要距离一厘米。为什么要距离一厘米呢？因为我们这里是由眉骨顺着下来的，所以我们要避开这个骨头部位，然后呈扇形画两条线，大约四十五度。然后我们来画额头。画线的时候，如果您把握不住画线的位置的话，可以让客户先睁开眼睛。我们这个黑眼球和眼白相接的这个地方，刚好就是离眉头一厘米的地方。垂直画一条线。画第二条线的时候，这个距离是二点五厘米，我们可以用工作头来这样比对一下。
垂直画下来。这一块是我们的太阳穴，是不可以操作的，一定要避开。现在横线已经画完了，我们开始画竖线，从嘴角这里距离一指宽开始画线，因为距离太近的话，操作时有可能会误伤到牙齿，所以我们要避开。现在我们来画颈部，好多客户，尤其是中年客户，双下巴比较明显，下颚这块的脂肪比较厚。那我们画线的时候，是沿着双下巴和颈部的交界处开始画，一直延伸到耳根部位。先这里，我们要留两个工作头的宽度，这些地方是不能画的，因为这里是咽喉部位。下面这条线从锁骨上单开始。沿着脖子周围画，两条线中间我们再画一条分段线。现在颈部横线画完了，我们开始画竖线。从额头中间向下，这个带状区域是我们的操作禁区。我们打叉标识一下。现在我们开始画左半张脸，画法是一样的。现在画线全部完成，我们来整体观察一下。我们先从颈部开始操作，操作前，我们先涂抹一些凝胶，凝胶的涂抹区域要小一些。操作哪个区域就在哪个区域涂抹，以免影响操作时手对皮肤的提拉。颈部我们用的是三点零毫米和一点五毫米的工作头，我们先调节一下点与点之间的距离。我们可以看一下测试板上的这些点。
，点间距越小，点与点几乎连成一条线，创口也越多，修复的也比较慢。如果客户的肌肤比较年轻的话，可以把点间距调宽一些，一般用的是 1.4 毫米和 1.6 毫米的。我们先调到 1.4 毫米，主能量的调节。我们要从低的能量开始，逐渐向高能量调节。操作一次，询问客户有没有感觉，根据客户的承受能力调节能量。如果能承受，我们就增加能量；如果不能承受，我们就降一点能量。颈部一般用的是0 8八到一点的能量。我现在用一个比较适中的 1.0 的能量，这个是工作头释放能量的宽度，也就是测试板上的点的宽度， 25毫米，这个是不需要调节的。调节完毕，我们开始操作。操作时，我们左手要辅助向上提拉颈部皮肤。工作头要紧贴皮肤，沿着画线避开锁骨进行操作。第一次操作完后，我们接着依次以同样的手法向上操作，一直到双下巴部位。有骨头的地方，我们要避开。颈部的另一条区域也是同样的操作方法，我们这里不做演示了。我们刚才用 3.0 的工作头为手术者操作了颈部，现在要操作脸部区域。由于脸部脂肪层比较厚，我们换上 4.5 毫米的工作头。点击操作部位，点击开始，点间距调到 1.4 能量从低向高调节。我们先用比较适中的 1.0 的能量。现在我们开始操作脸部，先涂抹凝胶。工作头要从双下巴开始，紧贴皮肤向上提拉。在画线区域内依次进行操作
，剩下两个面部区域操作手法一致，这里不再演示了。更换三点零的工作头，点间距不变。能量也不需要调节，继续面部操作。这里我们不做演示了，切换 1.5 毫米的工作头，现在开始操作眼部，涂抹凝胶。左手把松弛的皮肤提拉上来。工作头紧贴皮肤，从下向上提拉，依次操作竖向操作也是，从下向上提拉，让工作头的二十五毫米距离在三条线以内，然后依次向后操作。操作额头时，左手向上提拉，避开眉骨，在画线区内依次操作。所有区域都是横向操作后再竖向操作。有些客户的反应纹比较深的话，我们也可以斜向上提拉操作一遍。现在，手术者右侧区域已经操作完毕。我们开始操作左侧区域。左侧区域操作时需要右手辅助提拉，左手操作。
具体操作我们这里不做过多讲解了。现在整个区域已经操作完毕，也就是颈部、下巴、脸颊、眼角和额头全部操作完了。需要重点强调的是。某些客户的鼻沟处的法令纹比较深，或者嘴角下垂比较严重，因此我们要把法令纹苹果肌一起提拉上去，顺带把嘴角也提拉起来。下面讲一下超声刀工作头，超声刀有三个工作头。根据受术者操作区域脂肪层的厚度，我们选择的工作头也不一样。例如颈部操作的时候，四点五毫米的工作头是很少用到的，用的最多的就是三点零毫米和一点五毫米的工作头。脸颊这个区域，由于脂肪层比较厚。用的比较多的是四点五毫米和三点零毫米的工作头。另外，用这两个工作头操作完毕后，我们还是要用一点五毫米的工作头在整个区域操作一遍，加强效果。眼睛周围和额头的话，因为比较敏感。所以要用到 1.5 毫米的工作头， 4.5 毫米和 3.0 毫米的工作头是不能用的。另外，能量的大小也要降低。脸颊的话，能量可以适当高点，但是也要根据客户的承受力来调节能量。加强法令纹的时候，用的也是 3.0 毫米的工作头。整个视频的操作过程，只是以示范为主，并没有从头到尾完整的操作。亲们在给客户操作的时候，肯定是需要密集的在操作区域进行操作的。整个面部全部操作下来的话，需要三百到四百次，大约一点五个小时。好的，超声刀的整个操作过程讲解完毕。